രാജ്യമൊഴി അണിയിച്ചൊരുക്കുന്ന ഈ അസംബ്ലിയിലേക്ക് ബഹുമാനപ്പെട്ട വികാരി അച്ഛനെയും മതാധ്യാപകരെയും മാതാപിതാക്കളെയും നിങ്ങളെ ഓരോരുത്തരെയും സ്നേഹപൂർവ്വം സ്വാഗതം ചെയ്യും ഒപ്പം ഒരു നിമിഷം നമുക്ക് പ്രാർത്ഥനാപൂർവമായിരിക്കാം ഈശ്വര പ്രാർത്ഥനയ്ക്കായി അലീനയെയും അന്മരിയെയും ക്ഷണിച്ചു വിശ്വാസ ജീവിതത്തിന്റെ അരക്കിട്ടുറപ്പിക്കുന്നതാണല്ലോ പ്രതിജ്ഞ പ്രതിജ്ഞ ചെല്ലുന്നതിനായി ദയവാണ സോണിയെ ക്ഷണിക്കുന്നു പ്രതിജ്ഞ ദൈവന്റെ പിതാവാണ് ദൈവന്റെ പിതാവാണ് ഈശോന്റെ രക്ഷകനും നാഥനുമാണ് ഈശോന്റെ രക്ഷകനും നാഥനുമാണ് പൈസത്താൽമാവെന്നെ പൈസത്താൽമാവ് എന്നെ നിരന്തരം നയിക്കുന്നു നിരന്തരം നയിക്കുന്നു എന്റെ യഥാർത്ഥ ഭവനം എന്റെ യഥാർത്ഥ ഭവനം സ്വർഗമാകുന്നു സ്വർഗമാകുന്നു കത്തോലിക്ക സഭയിൽ കത്തോലിക്ക സഭയിൽ അംഗമായിരിക്കുന്നതിൽ അംഗമായിരിക്കുന്നതിൽ ഞാൻ അഭിമാനിക്കുകയും ഞാൻ അഭിമാനിക്കുകയും സന്തോഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു സന്തോഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു സഫ എന്റെ മാതാവും സഫ എന്റെ മാതാവും ഇടവക എന്റെ കുടുംബവുമാണ് ഇടവക എന്റെ കുടുംബവുമാണ് എല്ലാ മനുഷ്യരും എല്ലാ മനുഷ്യരും എന്റെ സഹോദരി സഹോദരന്മാരാണ് എന്റെ സഹോദരി സഹോദരന്മാരാണ് എന്റെ മാതാപിതാക്കളെയും എന്റെ മാതാപിതാക്കളെയും അച്ഛപാലകരെയും അച്ഛപാലകരെയും ഗുരുജനങ്ങളെയും ഗുരുജനങ്ങളെയും ഞാൻ ആദരിക്കുകയും ഞാൻ ആദരിക്കുകയും അനുസരിക്കുകയും ചെയ്യും അനുസരിക്കുകയും ചെയ്യും എല്ലാവരെയും എല്ലാവരെയും ദേവദാന മക്കളായി കരുതി ദേവദാന മക്കളായി കരുതി ഞാൻ ബഹുമാനിക്കും ഞാൻ ബഹുമാനിക്കും വിശ്വാസ പരിശീലന ക്ലാസ്സുകളിൽ വിശ്വാസ പരിശീലന താല്പര്യത്തോടെയും താല്പര്യത്തോടെയും അച്ചടക്കത്തോടെയും അച്ചടക്കത്തോടെയും ഞാൻ പങ്കെടുക്കും ഞാൻ പങ്കെടുക്കും സഭയുടെയും സഭയുടെയും സമൂഹത്തിന്റെയും ത്തിന്റെയും മനുഷ്യവംശം മുഴുവന്റെയും മനുഷ്യവംശം മുഴുവന്റെയും ക്ഷേമത്തിനായി ക്ഷേമത്തിനായി ഞാൻ എന്ന് നിലകൊള്ളു ഞാൻ എന്ന് നിലകൊള്ളു എന്റെ ഈ പ്രതിജ്ഞ എന്റെ ഈ പ്രതിജ്ഞ പരിസ്ഥിതിത്വത്തിന്റെ മുന്നിൽ സമർപ്പിക്കുന്നു സമർപ്പിക്കുന്നു ദൈവവചനം സ്വീകരിച്ച് വീരോചിതരായി ജീവിച്ചതാണ് വിശുദ്ധ ദൈവസ്നേഹമാകുന്ന തീച്ചൂടയിലേക്ക് സ്വയം എറിയുന്നവരാണവർ നാം വിശുദ്ധരാവുക എന്നത് ദൈവഹിതമാണ് ഒരു വിശുദ്ധനെ പരിചയപ്പെടുത്താൻ എത്തുന്നു ഡൽന ഷേജു ഈശ്വരിക്കട്ടെ പ്രശസ്തിയുടെ തിളക്കത്തെക്കാൾ ധീരതയുടെയും പ്രാർത്ഥനയുടെയും ബാധ തിരഞ്ഞെടുത്ത് ഭൂമിയിലെ മാലാകിയായി തീർന്ന വിശുദ്ധയാണ് വിസ്റ്റ ജവാൻ ഓഫ് ആർക്ക് ആയിരത്തി നാനൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് ജനുവരി ആറിന് ഫ്രാൻസിലാണ് ജവാൻ ജനിച്ചത് മോൺസോൺ ഡി ആർക്കിന്റെയും മേഡൻ ഡി ആർക്കിന്റെയും ഏകമകളായിരുന്നു വിസ്റ്റ ജവാൻ ആരെയും വേദനിപ്പിക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടാതിരുന്ന ജവാൻ യേശുമായി വളരെ ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ നല്ലൊരു ബന്ധം സ്ഥാപിച്ചിരുന്നു ഇംഗ്ലീഷുകാർ ഫ്രാൻസിനെ കീഴടക്കിക്കൊണ്ടിരുന്ന ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ഫ്രാൻസിനെ ഇംഗ്ലണ്ടിന്റെ കരങ്ങളിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിക്കുവാൻ ദൈവം പ്രത്യേക വിധത്തിൽ തിരഞ്ഞെടുത്ത് ഉയർത്തിയ ഒരു വ്യക്തിത്വമായിരുന്നു വിശ്വ ജവാന്റേത് ആയിരത്തി നാനൂറ്റി ഇരുപത്തിയഞ്ചിൽ ഒരു ഉഷ്ണകാല ദിനമായിരുന്നു ജവാന്റെ ജീവിതത്തെ രൂപാന്തരപ്പെടുത്തിയ ദിനം പ്രകൃതിയും പൂക്കളെ സ്നേഹിച്ചിരുന്ന ജവാൻ ഒരിക്കൽ പ്രകൃതി ഭംഗി ആസ്വദിച്ചുകൊണ്ട് നിൽക്കെ ശക്തമായ ഒരു ഇടിമുഴക്കത്തോടൊപ്പം പ്രഭാപൂർണമായ പ്രകാശഗോളം അവൾക്ക് മുൻപിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു ആ ഇടിനാഥത്തിൽ നിന്ന് ഒരു സ്വരം അവൾ കേട്ടു കഴിയുന്ന ദിവസങ്ങളിലെല്ലാം ദേവാലയത്തിൽ പോയി വിശ്വ ബലിയിൽ പങ്കുചേരുക പിന്നീട് ആ നാടിനെയും ആ ദേവാലയത്തെയും മറന്നുകൊണ്ട് ഇവിടം വിട്ടു നീ യാത്രയാകണം ദൈവിക സ്വരമാണ് ഇതെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞ ജവാൻ ആ സ്വരം അനുസരിച്ച് അവളുടെ ജീവിതഗതികൾ മാറ്റി ആയിരത്തി നാനൂറ്റി മുപ്പത് മെയ് ഇരുപത്തി മൂന്നാം തീയതി ഇംഗ്ലീഷുകാരുമായി ഉണ്ടായ യുദ്ധത്തിൽ തടവിലാക്കപ്പെട്ട ജവാൻ വിചാരണയും വിധിയെയും വളരെ ധീരതയോടെ നേരിട്ടു വാളിലും പടക്കോപ്പിലും എന്നതിനേക്കാൾ ദൈവത്തിൽ ഞാൻ ആശ്രയിക്കുന്നുവെന്ന് ആവർത്തിച്ച് ഉരുവിട്ടുകൊണ്ടിരുന്ന ജവാനോട് ഇംഗ്ലീഷ് നേതാക്കന്മർ ചോദിച്ചു ഇംഗ്ലീഷുകാരെ നീ വെറുക്കുന്നു എന്ന് കർത്താവ് സ്നേഹിക്കുന്നവരെ താനും സ്നേഹിക്കുന്നുവെന്നും കർത്താവ് വെറുക്കുന്നവനെ താനും വെറുക്കുന്നുവെന്ന് ജവാന്റെ വാക്കുകൾ നമുക്ക് ഏവർക്കുമുള്ള സന്ദേശമാണ് അഗ്നിയിലേക്ക് നടന്നെടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു ക്രൂശിത രൂപം ആവശ്യപ്പെട്ട ജവാൻ ആ ക്രൂശിത രൂപം കയ്യിൽ പിടിച്ചുകൊണ്ട് അഗ്നിയിലേക്ക് നടന്നു 
ശരീരം മെരിഞ്ഞടങ്ങുന്നവരെ യേശുനാമം ഉറക്കെ കേട്ടിരുന്നുവെന്ന് കണ്ടു നിന്നവർ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ ജർമ്മിയ പ്രവാചകന്റെ പുസ്തകം ഇരുപതാം അധ്യായം ഒമ്പതാം വാക്യത്തിലെ തിരുവചനം അവൾ പൂർത്തിയാക്കുകയായിരുന്നു ധീരതയുടെ യേശുനാഥന്റെ പാത പിന്തുടർന്ന് വിശുദ്ധിയെ തീർന്ന വിശുദ്ധ ജവാൻ ഓഫ് ആർക്കിന്റെ മാധ്യസ്ഥം നമുക്ക് അപേക്ഷിക്കാം ആമേ മഹാന്മാരുടെ മൊഴികൾ എന്നും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന് കരുത്തു പകരുന്നവയാണ് മഹാദ്വാചനം പങ്കുവയ്ക്കുന്നതിനായി ആശിൻ ജോമേഷ് വയ്ക്കുന്നു ആദ്യത്തിന് ശേഷം നിങ്ങൾ വിശ്രമിക്കരുത് രണ്ടാമത്തെ നിങ്ങൾ പരാജയപ്പെട്ടാൽ ആദ്യത്തെ വിജയം വെറും ഭാഗ്യം കൊണ്ടാണെന്ന് പറയാൻ ഒട്ടേറെ ചുണ്ടുകൾ ഉണ്ടാവും ഡോക്ടർ എ പി ജെ അബ്ദുൽ കലാം ജീവനേകുന്ന ജീവനാകുന്ന തിരുവചനം നമുക്ക് ശ്രദ്ധയോടെ സ്വരൂപിക്കാം സുവിശേഷ ഭാഗം പങ്കുവെക്കുന്നതിനായി ഫിബിൻ ജോമിയെ ക്ഷമിക്കുന്നു ഇന്നത്തെ വചനം ജ്ഞാനം തന്റെ പുത്രന്മാരെ മഹത്വത്തിലേക്ക് ഉയർത്തുകയും തന്നെ തേടി വരുന്നവരെ സഹായിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ജ്ഞാനം നാല് പതിനൊന്ന് സഫയെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനും സ്നേഹിക്കുവാനും വിധേയത്വമുള്ളവരാകുവാനും വേണ്ടി സഫാ വാർത്തകൾ നമ്മെ സഹായിക്കുന്നു സഫാ വാർത്തകൾ അവതരണം ചെയ്യുന്നതിനായി ഷോൺ ആന്റോണിയും ആൽബിൻ മാത്യുവിനെയും ക്ഷണിക്കുന്നു നമസ്കാരം സഭാ ന്യൂസിലേക്ക് സ്വാഗതം വായിക്കുന്ന ഷോൺ ആന്റോ പ്രധാന വാർത്തകൾ വേദോട ക്ലാസുകൾക്ക് തുടക്കമായി ഓൺലൈനായി തുടങ്ങിയ വേദോട ക്ലാസുകൾക്ക് മികച്ച പ്രതികരണം വിശകലനങ്ങളുമായി ആൽബിൻ ഷോൺ ഞാൻ ഇപ്പൊ സംസാരിക്കുന്നത് രാജമുടി ക്രിസ്തുരാജ് ചർച്ചിന്റെ സമീപത്ത് നിന്നാണ് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയാണ് ഇവിടെ ഓൺലൈനായിട്ട് ക്ലാസുകൾ ആരംഭിച്ചത് ഓൺലൈനായിട്ട് ആരംഭിച്ച ഈ ക്ലാസുകൾക്ക് മാതാപിതാക്കളുടെയും വിദ്യാർത്ഥികളുടെയും അതുപോലെ തന്നെ അധ്യാപകരുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് വളരെ മികച്ച രീതിയിലുള്ള പ്രതികരണങ്ങളാണ് ലഭിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ മാതാപിതാക്കളുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് ഡേറ്റ സ്പീഡ് ലഭിക്കുന്നില്ല എന്ന ഒരു ആശങ്ക ഉയരുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഈ വിഷയം മാറ്റി നിർത്തുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ വളരെ മികച്ച രീതിയിലാണ് ക്ലാസുകൾ മുന്നേറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ ഓൺലൈനായി ടി വി മുഖേനയുള്ള ക്ലാസുകൾക്ക് പുറമെ ഗൂഗിൾ മീറ്റ് വഴിയും അധ്യാപകർ ക്ലാസുകൾ എടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതുവഴി കുട്ടികൾക്ക് കൂടുതൽ അറിയാനും തങ്ങളുടെ സംശയങ്ങൾ പങ്കുവയ്ക്കാനും ഒരു അവസരം ലഭിക്കുന്നുണ്ട് ഷോൺ രാജമുടിയുടെ പുതിയ വികാരിയായി ശംഷാദാബാദ് രൂപതയിൽ സേവനം അനുഷ്ഠിച്ചിരുന്ന ഫാദർ ജോർജ് കൈതോളിൽ ചുമതലയേറ്റു സൺഡേ സ്കൂളിന് പുതിയ ഹെഡ് മിസ്റ്റർ സായി സിസ്റ്റർ ലീന് ചാർജ് എടുത്തു എല്ലാവർക്കും മാതൃകയായി സൺഡേ സ്കൂൾ അസംബ്ലി കൂടുതൽ വിവരങ്ങളുമായി ആൽബി കൊറോണ കൂടി നിൽക്കുന്ന ഈ അവസരത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് ഒരു അസംബ്ലി നടത്തുക പലർക്കും സംശയം തോന്നിയിട്ടുണ്ടാവുകയില്ലേ പക്ഷെ ഇവിടെ ഒരു കൂട്ടം അധ്യാപകർ തങ്ങളുടെ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ വിശ്വാസ ജീവിതത്തിന് ഒരു കോട്ടം സംഭവിക്കരുത് എന്ന മുൻകരുതലുമായി അല്ലെങ്കിൽ കരുതലുമായി ഒരു അസംബ്ലി നടത്തുകയാണ് പക്ഷെ ഇത് തികച്ചും കോവിഡ് നിയമങ്ങൾ പാലിച്ചുകൊണ്ടാണ് കാരണം ഇത് നടത്തുന്നത് ഓൺലൈനായിട്ടാണ് രാജമുടി ഇടവകയിലെ വിദ്യാർത്ഥികളും അധ്യാപകരും ചേർന്നാണ് ഈ അസംബ്ലി നടത്തുന്നത് ഇതിന് നേതൃത്വം വഹിക്കുന്നത് ബഹുമാനപ്പെട്ട വികാരി അച്ഛൻ ജോർജ് അച്ഛനാണ് വാർത്തകൾ ഈശോയുടെ തിരുഹൃദയത്തിന് പ്രത്യേകം പ്രതിഷ്ഠിതമായിരിക്കുന്നു മാസം ഈ മാസത്തിലെ ആജ്ഞത ഏറ്റുവാങ്ങിക്കൊണ്ട് മനോഹരമായ ഒരു ഗാനം ആലപിക്കുന്നതിനായി നവ്യ വർഗീസിനെയും മരിയ ജോസിനെയും ക്ഷണിക്കുന്നു
ണമേ <laughs> ഇനി ഇന്നത്തെ സന്ദേശാർ ആരാണെന്ന് നോക്കിയാലും സന്ദേശാറിനെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിനായി നിത്യമോളെ എമ്മിനെയും പി ടി എ പ്രതിനിധിയായ പക്കച്ചൻ ജേട്ടിനെ ക്ഷണിക്കുന്നു ഏതെങ്കിലും <laughs> സന്ദേശം നൽകുന്നതിനായി രാജ്യമുടി ഇടവകാവികാരി ബഹുമാനപ്പെട്ട ഫാദർ ജോർജ് കൈതോൽ ലക്ഷ്മി സ്നേഹപൂർവ്വം ക്ഷണിക്കുന്നു ഈശോയിലേറെ സ്നേഹമുള്ള ബഹുമാനപ്പെട്ട സിസ്റ്റേഴ്സ് സ്നേഹമുള്ള മതാധ്യാപകരെ മാതാപിതാക്കന്മാരെ ഏറ്റവും വാത്സല്യമുള്ള പ്രിയ കുഞ്ഞുമക്കളെ നമ്മുടെ ഔദ്യോഗികമായി നമ്മുടെ വിശ്വാസ പരിശീലനത്തിലേക്ക് ഇരുന്ന് പ്രവേശിച്ചു കഴിഞ്ഞു നമ്മുടെ പ്രത്യേക സാഹചര്യങ്ങൾ കൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ വർഷം തുടക്കം ഓൺലൈൻ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലാണ് നമ്മുടെ വിശ്വാസ പരിശീലനം നടത്തുക ഒത്തിരിയേറെ പ്രതിസന്ധികളുടെ നടുവിലും ഒത്തിരിയേറെ പ്രശ്നങ്ങളുടെ നടുവിലും ആണ് നമ്മൾ ഒത്തിരിയേറെ ബുദ്ധിമുട്ടുന്നുണ്ടെന്ന് നമുക്കറിയാം എങ്കിലും ഒന്നിനും കുറവ് വരുത്താത്ത രീതിയിൽ നമ്മുടെ വിശ്വാസ പരിശീലനവും നമ്മുടെ സ്കൂളിലെ പഠനവും എല്ലാം നമ്മൾ മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ പരിശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ എല്ലാം എല്ലാ മംഗളങ്ങളും നേരുന്നു നമ്മുടെ വിശ്വാസ പരിശീലനത്തിൽ പള്ളികൾ വന്നുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നതാണ് ഈ അസംബ്ലി അവർ അത് ഓൺലൈനിലേക്ക് മാറ്റി ചെയ്യാമെന്നൊരു നിർദ്ദേശം അധ്യാപകരെ വെച്ചപ്പോൾ അതിനെ നിങ്ങൾ വളരെ കുട്ടികൾ വളരെ നന്നായി തന്നെ അതിനെ സ്വീകരിച്ചു പ്രത്യേകം നിങ്ങൾ അഭിനന്ദിക്കുന്നു പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ഈ ദിവസം ഇരുപത്തി ഏഴാം തീയതി ജൂൺ മാസം ഇരുപത്തി ഏഴാം തീയതി പ്ലസ് ടുവിലെ കുട്ടികളാണ് ഇന്നത്തെ ഈ ഓൺലൈൻ അസംബ്ലി ചെയ്തിരിക്കുക നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരും പേരിലുള്ള എല്ലാ അഭിനന്ദനങ്ങളും അനുമോദനങ്ങളും അറിയിക്കുന്നു പ്രിയമുള്ളവരെ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ വിശ്വാസ പരിശീലനം ഒരിക്കലും ഒരു ദിവസം കൊണ്ടോ നേടിയെടുക്കുന്നതല്ല നമ്മുടെ ഇതൊരു വൺ പോയിന്റ് ഫോർമേഷനാണ് ജനിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ സംഘടനാ പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ അതിൻ്റെ സ്ഥലം കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പം നമ്മുടെ വിശ്വാസ പരിശീലനം ജീവിത അവസാനം വരെ നീണ്ടു നിൽക്കുന്നതെന്ന് എപ്പോഴും വിശ്വാസത്തിൽ കൂടുതൽ വളരുവാനുള്ള ആഗ്രഹം നമുക്കുണ്ടാകുന്നു പ്രത്യേകിച്ച് നിങ്ങളെ എല്ലാവരെയും അനുമോദിക്കുന്നു ഈ വിശ്വാസ പരിശീലന പരിശീലനത്തിന് നേതൃത്വം നൽകുന്ന എല്ലാവരും പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ പ്ലസ് ടുവിൽ പഠിപ്പിക്കുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട സിസ്റ്ററിനെയും നിങ്ങളെല്ലാവരെയും ഒരുപാട് ഒരുപാട് സ്നേഹത്തോടെ അനുമോദിക്കുകയും അഭിനന്ദിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു എല്ലാവിധ ഭാവങ്ങളും നേരുന്നു ഇവ നിങ്ങളെ സമൃദ്ധമായിട്ട് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ഇനി അറിയിപ്പുകൾ നൽകുന്നതിനായി സൺഡെ സ്കൂൾ ഹെഡ് മിസ്റ്റേഴ്സ് സിസ്റ്റർ ലീന ടെസ്റ്റിനെ ക്ഷണിക്കുന്നു ഈശംശാൽ ഏറ്റവും സ്നേഹം നിറഞ്ഞ പ്രിയ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഈ പുതിയ അധ്യയന വർഷത്തിൽ വിശ്വാസ പരിശീലന ക്ലാസ്സുകളുടെ ആദ്യ ആഴ്ചകളിലൂടെ നാം ഇപ്പോൾ കടന്നു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ ആഴ്ചയിൽ ഏതാനും ചില കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് ഒന്നാമതായി ഈ അധ്യയന വർഷം വിശ്വാസ പരിശീലന ക്ലാസ്സുകൾ നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നത് പ്രധാനമായും ടി വി ചാനലിലൂടെയാണ് അപ്പോൾ ടി വി ചാനലിലൂടെ ഉള്ള വിശ്വാസ പരിശീലന ക്ലാസ്സുകൾക്ക് പുറമെ നിങ്ങളെല്ലാവരും എല്ലാ ഞായറാഴ്ചകളിലും നിങ്ങളുടെ അധ്യാപകർ ഗൂഗിൾ മീറ്റ് വഴി നിങ്ങൾക്ക് എടുത്തു തരുന്ന ക്ലാസ്സുകൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്യണമെന്നുള്ള കാര്യം പ്രത്യേകം ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു എല്ലാ ഞായറാഴ്ചകളിലും നിങ്ങളുടെ മതാധ്യാപകർ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഗൂഗിൾ മീറ്റിലൂടെ ഒരു മണിക്കൂർ സമയം വിശ്വാസ പരിശീലന ക്ലാസ്സുകൾ നൽകുന്നതായിരിക്കും 
ഈ ക്ലാസ്സിൽ സംബന്ധിക്കുന്നതിൻ്റെ അനുസരിച്ചായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് അറ്റൻഡൻസ് നൽകുക അപ്പോൾ എല്ലാ കുട്ടികളും മറക്കാതെ സംബന്ധിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രദ്ധിക്കുക രണ്ടാമതായി നമ്മുടെ ഈ വിശ്വാസ പരിശീലനത്തോടൊപ്പം ഈ വർഷം മുതൽ ഒരു ബൈബിൾ പഠന പരമ്പരയും ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്ന കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനോടെ അറിഞ്ഞാണല്ലോ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഭാഗമായി ഒരു ബൈബിൾ റീഡിങ് ചലഞ്ചേഴ്സ് എക്സാം നമ്മുടെ രൂപതയിൽ ഓൺലൈൻ വഴിയായി നടക്കുന്നുണ്ട് ഇതിനോടകം തന്നെ നമ്മുടെ മിക്ക കൂട്ടുകാരും തന്നെ അതിൽ പങ്കാളികളാണ് ഇനിയും ആരെങ്കിലും ഒക്കെ ഈ ബൈബിൾ റീഡിങ് ചലഞ്ചേഴ്സിൽ പങ്കെടുക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ അധ്യാപകരോട് പറയുകയും അതിൽ സംബന്ധിക്കുകയും ചെയ്യണമെന്നുള്ള കാര്യം ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു അതോടൊപ്പം തന്നെ നിങ്ങളുടെ അധ്യാപകർ ചില വചനങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങളോട് കാണാതെ പഠിക്കാൻ പറയും അപ്പോൾ അവയൊക്കെ മനഃപ്പാടമാക്കുവാനും അതുപോലെ തന്നെ പഠിച്ച വചനങ്ങളൊക്കെ കൂടെ കൂടെ ഉരുവിടുവാനും ആ വചനത്തിൻ്റെ ശക്തി നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ പ്രാവർത്തികമാക്കുവാനൊക്കെ വേണ്ടി എല്ലാ കുട്ടികളും ശ്രമിക്കണമെന്ന് കൂടി ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു ഇനി മറ്റൊരു കാര്യം നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത് നമ്മുടെ തിരുബാലസഖ്യം മിഷൻ ലീഗ് തുടങ്ങിയ സംഘടനാ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഓൺലൈൻ വഴിയായി ഇപ്പോൾ നടത്തപ്പെടുകയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പല മത്സരങ്ങളും മറ്റ് അതിനോടനുബന്ധിച്ചുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളും വരുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ തിരുബാലസഖ്യത്തിൻ്റെയും മിഷൻ ലീഗിൻ്റെയും ചാർജുള്ള സിസ്റ്റർമാർ നിങ്ങൾ ഓർമ്മിപ്പിക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യമുള്ള ഇനങ്ങളിൽ സംബന്ധിക്കുവാനും കൃത്യ ഡേറ്റിന് മുമ്പായി തന്നെ ആ മത്സര ഇനങ്ങളുടെ റിസൾട്ട് നിങ്ങൾ അയച്ചു കൊടുക്കുവാനും വേണ്ടി പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ കൂടി ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഇതിനോടകം തന്നെ വേദപാഠ പുസ്തകമൊക്കെ എല്ലാവരും വാങ്ങിച്ച് കാണുമല്ലോ അല്ലേ ഇല്ലെങ്കിൽ എല്ലാവരും മഠത്തിൽ വന്നുകൊണ്ട് വേദപാഠ പുസ്തകം വായിച്ചുകൊണ്ട് പോകാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ ഇന്ന് നമുക്ക് വേണ്ടി നമ്മുടെ ഈ അസംബ്ലി കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ പന്ത്രണ്ടാം ക്ലാസ്സിലെ പ്രിയ കൂട്ടുകാരാണ് അവരെ നന്നായി അസംബ്ലി കണ്ടക്ട് ചെയ്തില്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് നല്ലൊരു കൈഡ് അവർക്ക് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ തുടർന്ന് വരുന്ന ആഴ്ചകളിലും ഓരോ ക്ലാസ് മാറി മാറി നല്ല രീതിയിൽ അസംബ്ലി കണ്ടക്ട് ചെയ്യുവാനുള്ള എല്ലാ ആശംസകളും എല്ലാവർക്കും നേരുന്നു അപ്പോൾ ഒരിക്കൽ കൂടി നമ്മുടെ കർത്താവിൻ്റെ പരിശുദ്ധമായ ഈ ദിനത്തിൻ്റെ എല്ലാ ആശംസകളും എൻ്റെ എല്ലാ പ്രിയ കുഞ്ഞുമക്കൾക്കും നേർന്നുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു ഈശ്വം സഹായിക്ക് സ്തു